Benvenuti in taverna e ben ritrovati nel terzo episodio della piccola serie di video volta a spiegare a tutto tondo le varie vocazioni presenti in Dragon's Dogma Dark Arisen. La volta scorsa abbiamo parlato della vocazione del mago, oggi invece passiamo all'ultima delle tre vocazioni base che potete scegliere a inizio gioco. Esatto, oggi parleremo della vocazione dell'arciere. Io sono Lich e benvenuti in un nuovo contorno della taverna. In Dragon's Dogma l'arciere è un combattente molto agile che si concentra sullo sferrare dei rapidi e letali attacchi corpo a corpo che vengono accompagnati anche da attacchi a distanza con l'arco e come avrete sicuramente intuito utilizza come armi principali una coppia di pugnali e un arco corto e la sua statistica principale è la forza. Per quanto riguarda il lato difensivo invece indossano principalmente armature leggere le quali danno un buon compromesso tra mobilità e difesa lasciando inoltre molto spesso una mano completamente libera per facilitare l'utilizzo dell'arco. Gli arcieri sono velocissimi scalatori e ciò li rende tremendamente adatti ad attaccare direttamente le creature giganti. Difatti, mentre si arrampicano, consumano un terzo di stamina in meno rispetto a tutte le altre vocazioni e ottengono anche un aumento dei danni pari circa al 66% quando si trovano ad affrontare ad arrampicarsi su determinate creature giganti. Tuttavia, tutto ciò non li rende meno adatti alla prima linea, anzi tutto il contrario, visto che tramite la loro tremenda agilità tra movimenti repentini e schivate, riescono ad essere un bersaglio tremendamente difficile da colpire da cui rimanere al sicuro durante un combattimento vista la loro grandissima varietà di abilità per intrappolare, stordire, ingannare, accorciare le distanze e colpire a lunga gettata. Non a caso rappresenta la vocazione perfetta per i giocatori che vogliono avere uno stile di gioco dinamico e veloce, quindi il loro compito all'interno di un gruppo può variare in base al tipo di obiettivo voluto, ma in generale l'obiettivo dell'arciere è quello di infliggere quanto più danno possibile creando nel mentre scompiglio tra i ranghi avversari. Se fino ad adesso abbiamo identificato in generale il guerriero come il tank del gruppo e il mago come il support, allora ne viene di per sé che l'arciere sarà quell'elemento del gruppo che può eliminare rapidamente tutti i bersagli minori, dare una mano immediata al support del gruppo che viene di preso di miro o anche colui che si lancia immediatamente all'assalto arrampicandosi contro la creatura gigante o boss principale di turno, distraendolo, debilitandolo o anche uccidendolo lui stesso visto il potenziale offensivo. Tra l'altro piccola chicca, in inglese il suo nome è Strider, questo fa riferimento al nome con cui ci viene presentato inizialmente Aragorn nel Signore degli Anelli, ovvero Gran Passo. Tornando però al discorso principale, passiamo ora come di consueto alla parte più concreta, ovvero i dati di gioco. L'arciere è una delle tre vocazioni base che potrete scegliere all'inizio del gioco come vostra vocazione iniziale e come potete vedere nella tabella a schermo ha una crescita estremamente bilanciata durante tutto l'arco della sua crescita. L'unica cosa che spicca è la stamina la quale prende veramente il volo essendo la terza vocazione del gioco con più aumento di stamina tra il livello 10 e il 100 andando poi a pareggiare l'aumento con le altre vocazioni più alte tra il livello 100 e 200. Tutto ciò rende questa vocazione a dir poco perfetta per creare un personaggio adatto poi a diventare qualunque altra vocazione. Ma per entrare ancora più nello specifico queste sono le tabelle di base di crescita di un arciere. Come già detto in un altro video dove spiego come funziona l'aumento delle statistiche che troverete sotto in descrizione, esistono in breve tre range di livello dove le statistiche del vostro personaggio aumenteranno in modo differente. Questi range vanno dal livello 1 al 10, dall'11 al 100 e dal 101 al 200. Ma mettete pure in pausa il video per sbirciare per bene l'aumento delle statistiche di un arciere puro, che sotto il punto di vista della stamina scarta un guerriero e un mago al 100 rispettivamente di 1000 e 1600 punti della stamina. Ma ora che abbiamo analizzato il suo ruolo nel gruppo e il progredire delle sue statistiche, parliamo delle sue abilità e capacità di classe. Partendo dalle sue core skill abbiamo Affettare. Sbloccata fin da subito, questa è la combo di attacchi leggeri della vocazione dell'arciere che può essere ripetuta anche all'infinito. Se è usata mentre si salta, questa consisterà in una piccola sfuriata difendente a mezz'aria. È molto utile per tranciare code e colpire punti deboli anche mentre ci si arrampica sulle creature di taglia grande. Doppio tempo. Sbloccato fin da subito, questo è l'attacco pesante dell'arciere e consiste in due affondi consecutivi che possono essere anche ripetuti all'infinito e che hanno un potere di stordimento leggermente più alto degli attacchi di affettare. Se è usata durante il salto, questa consisterà in un affondo in picchiata con entrambi i pugnali, mentre se è usata quando ci si arrampica sulle creature, consisterà in un potente affondo. Piromane. Sbloccata al primo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di doppio tempo e permette di sferrare un terzo e più potente a fondo dopo i primi due, aumentando ancora di più il potere di stordimento. Questa manovra si esegue tenendo premuto il pulsante dell'attacco pesante. Cesello. Sbloccata al primo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di affettare e permette di sferrare e direzionare dopo le prime coltellate fino a quattro velocissimi calci. Questi infliggeranno danni di tipo contundente e non potranno infliggere debilitazioni di stato derivanti da possibili infusioni nei pugnali. Tuttavia, hanno un ottimo potere di abbattimento e stordimento sulle creature di taglia piccola e inoltre sono tremendamente utili per rompere le difese avversarie e per infliggere ingenti danni a tutte quelle creature deboli e danni contundenti come scheletri e golem. Questo si esegue facendo una piccola pausa mentre si effettua affettare per poi continuare a premere il tasto dell'attacco leggero. Doppio volteggio, sbloccato al quinto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette all'utilizzatore di eseguire una sorta di doppio salto che risulta estremamente utile sia durante l'esplorazione che in combattimento vista l'ottima agilità che dona chi ne fa uso, dato che è una manovra estremamente utile per raggiungere luoghi alti, 
per muoversi agilmente mentre ci si arrampica sulle creature per evitare attacchi in arrivo e così via dicendo. Tuttavia una cosa da precisare è che questa abilità è utilizzabile solo quando si usano i doppi pugnali. Capriola in avanti, sbloccata al quinto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette all'utilizzatore di eseguire una schivata che lo rende completamente invulnerabile ai danni. Questa non ha costi di stamina e varia la propria distanza in base all'altezza del personaggio che la utilizza. Inoltre durante il suo utilizzo la stamina si rigenera come di consueto e anche questa può essere utilizzata solo quando si usano i doppi pugnali e, insieme a doppio volteggio, donano le vocazioni che usano queste armi in agilità senza pari. Tuttavia piccola chicca da veterano e da speedrunner. Capriola in avanti può essere alternato con lo scatto per viaggiare molto più velocemente dato che la distanza percorsa e la velocità superano quella del normale passo di marcia. Inoltre, come detto poc'anzi, la distanza percorsa varia in base all'altezza del personaggio e avendo l'altezza massima possibile questa manovra riesce persino quasi a raggiungere lo scatto, rendendola un must per chi vuole viaggiare velocemente. Scoccare. Sbloccata fin da subito, questa è l'abilità che permette all'arciere di attaccare a distanza tramite l'utilizzo dell'arco. Questa manovra non consuma o blocca la rigenerazione della stamina e può essere anche eseguita mentre si salta. Scocco rapido. Sbloccata al secondo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di scoccare e aumenta di circa il 20% non solo la velocità di attacco base con l'arco, ma anche la velocità di tutte le skill dell'arco che possono essere attivate più volte di file che vedremo durante la sezione delle abilità inerenti all'arco corto. E queste erano i core skill dell'arciere che ci fanno capire quanto sia molto a suo agio all'interno della maggior parte delle situazioni che si possono incontrare grazie alla sua tremenda agilità e adattabilità. Ma passiamo ora alla mega lista di abilità che l'arciere può sbloccare e potenziare mentre avanza in questa vocazione. Come detto prima, le armi utilizzate da un arciere sono una coppia di pugnali e un arco corto. Entrambi permettono di equipaggiare tre armi l'uno, per un totale di sei abilità attive complessive. Ma partendo dai doppi pugnali, andiamo subito a dare un'occhiata alle abilità che queste armi hanno da offrirci. 100 api. Sbloccata fin da subito, questa è la prima abilità offensiva di un arciere e permette di concentrare in un unico punto una sfuria dei difendenti che si conclude poi con un potente calcio rotante. La prima serie di colpi ha un potere di stordimento molto buono in grado di tenere ferma sul posto la maggior parte delle creature di taglia piccola ed è estremamente utile per debilitare le creature rompendo parti o staccando code, mentre il calcio, tra infliggere ovviamente danni contundenti, ha un potere di abbattimento e stordimento molto buono in grado di far volare via la maggior parte delle creature di taglia piccola. Inoltre, continuando a premere il pulsante assegnato all'abilità, si può prolungare ulteriormente la durata di questa raffica senza consumare ulteriore stamina per sferrare un totale di 20 fendenti per combo completamente eseguita. Infine, questo attacco può essere anche utilizzato mentre ci si arrampica sulle creature, sortendo il medesimo effetto ma ottenendo inoltre però il bonus ai danni del 66% che vi ho citato all'inizio del video. Turbine di lame. Sbloccata al primo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette di scattare a grande distanza lame protese verso un bersaglio, effettuando dei rapidi fendenti che possono essere ripetuti fino a tre volte di seguito senza consumare ulteriore stamina dopo il primo utilizzo. I vari fendenti possono essere anche effettuati su bersagli differenti se si direziona l'abilità e grazie alla grande distanza che percorre, questa è anche molto utile per velocizzare i viaggi o anche per schivare i colpi avversari. Slancio esplosivo. Sbloccato al terzo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette di effettuare con la lama un montante che lancerà in aria il bersaglio per poi in seguito innescare una piccola esplosione sulla povera vittima. Questa abilità può sollevare in aria la stragrande maggioranza delle creature piccole e infligge un totale di 4 colpi di cui uno del coltello e 3 da parte dell'esplosione che ovviamente è infusa con l'elemento del fuoco nel primo colpo. Tuttavia c'è da precisare che l'esplosione potrà essere innescata solo se il primo colpo è andato a segno, ma ciò non necessita per forza il sollevamento della creatura. Ergo può essere anche molto utile per colpire parti alte di alcune creature grandi, ma il suo principale utilizzo rimane quello di creare scompiglio e inibire la capacità di agire delle creature piccole. Tranello, sbloccato al terzo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette di intrappolare tramite delle corde una creatura di taglia piccola per poi successivamente tirarla a portata sbattendola a terra e rendendola così vulnerabile. Questa abilità è semplice quanto utile dato che sulla carta il suo funzionamento è molto più semplice della quantità di situazioni in cui è possibile utilizzarla, dato che può essere utilizzata per sbattere al terreno creature volanti di taglia piccola a portata, può sfondare la posizione difensiva di un avversario sbattendo dal terreno e può persino abbattere una creatura di taglia grande che si trova in difficoltà. Certo, rispetto a molte altre abilità non fa danno e non vale la candela, ma rimane comunque un'abilità molto divertente da utilizzare in combattimento. E spero che in Dragon's Dogma 2, come in molte altre abilità minori, queste vengano introdotte nelle vocazioni non come abilità attive ma come capacità di classe che si possono eseguire con una combo. Infine, c'è da precisare che la probabilità di abbattimento dell'abilità dipende molto dalla potenza dell'arma. Spacca Elmo. Sbloccata al terzo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette di eseguire un salto che poi si tramuta in una giravolta a lame protese che per tutta la sua durata infligge tantissimi fendenti per rotazione. Questa abilità può essere eseguita sia da terra che mentre si salta e infligge veramente tantissimi danni soprattutto sulle creature di taglia grande e se usata in combinazione con l'abilità appunto d'appoggio e la capacità imponenza questa può infliggere ancora più danni ma di queste due cose ne parleremo più tardi. Infine una piccola chicca da veterano. Questa abilità ha un bug per il quale se viene effettuata mentre si sta camminando o correndo annulla completamente tutti i danni da caduta. Bufera di lame. Sbloccata al quarto rango della vocazione dell'arciere questa abilità è la forma avanzata di turbine di lame e potenzia l'abilità in tutti i suoi aspetti aumentando a 5 il numero di colpi che si possono effettuare e 
aumentando di molto i danni e la velocità di esecuzione. Presa abbagliante, sbloccata al quarto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette di lanciare un petardo che all'esplosione stordisce tutte le creature a portata. Tuttavia, questa abilità non stordisce le creature volanti ed è pressoché inutile contro creature di taglia grande, rendendo questa abilità utile solo a infastidire le creature di taglia piccola e media che rimangono stordite per un buon tempo. Per quanto riguarda invece il danno inflitto, questa abilità è formata dal lancio del petardo e dall'esplosione di quest'ultimo. Nel secondo caso, il danno è nullo, mentre nel primo, il danno inflitto scala sull'attacco magico e fisico dell'utilizzatore e affligge solo un singolo bersaglio che deve essere colpito dal petardo prima di esplodere. Questo tuttavia può infliggere con una bassa possibilità debilitazioni di stato derivanti dai vari incantamenti dei doppi pugnali. Quindi facendo il punto della situazione, sì, è un'abilità utile per alcuni frangenti ma che non vale assolutamente la candela rispetto a altre. Ripristino, sbloccata al quarto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette a chi la utilizza di ritornare istantaneamente a una posa neutrale eliminando qualsiasi apertura causata da altre azioni. Detta così non si capisce molto ma usando un gergo più normale questa abilità essenzialmente annulla qualsiasi animazione che si sta eseguendo al momento e ciò implica che si può ridurre di tantissimo la durata di quasi tutte le altre abilità o addirittura annullarli in caso ci si renda conto di aver commesso un errore. State scattando con turbine di lame dentro un attacco nemico? L'animazione di raccolta di un materiale è troppo lunga? Vi state per lanciare in un bar utilizzando spacca elmo? Ecco a voi che entra in gioco ripristino. Va precisato tuttavia che mentre si è in aria può essere utilizzato solo una volta, ma rimane a tutti gli effetti un'abilità veramente valida per aggiungere ulteriore agilità all'utilizzatore e la sua forma avanzata è ancora meglio, ma ne parleremo più tardi. Scatto. Sbloccato al quarto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è molto semplice dato che permette all'utilizzatore di eseguire un portentoso scatto durante il quale si possono fare principalmente tre cose. La prima è annullare lo scatto tramite il pulsante d'attacco leggero, la seconda è quella di eseguire una potente scivolata premendo il pulsante d'attacco pesante e l'ultima è la possibilità di eseguire un salto. Di queste tre, l'unica veramente utile è la scivolata che è in grado di infliggere danno fisico che scala sulla forza dell'utilizzatore e che ha un enorme potere di abbattimento molto utile per abbattere contemporaneamente più creature di taglia piccola e media. Oltre a questa è un'abilità molto terziaria che viene utilizzata principalmente per viaggiare data la sua incredibile velocità di esecuzione. Guizzo esplosivo. Sbloccato al quinto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di slancio esplosivo e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche, ingrandendo le esplosioni innescata e potenziando il montante iniziale con il pugnale che ora può sollevare da terra anche creature di taglia media, rendendolo ancora più utile per interrompere e disturbare le tattiche avversarie. Agguato. Sbloccato al sesto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di tranello e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche portando ora a 3 il numero di creature che possono essere intrappolate nelle corde e buttate a terra. Spacca teschio. Sbloccata al sesto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di spacca elmo e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche aumentando di moltissimo il numero di fendenti inflitti per rotazione. Scavezza collo. Sbloccata al sesto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di scatto e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche riducendo stamina utilizzata e aumentando di molto la durata dello scatto effettuato. Taccheggio. Sbloccata al sesto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è molto semplice quanto il suo nome visto che permette di rubare al bersaglio un oggetto di rarità comune o superiore in base alla fortuna. Il bersaglio può essere di ogni tipo, praticamente tutte le entità del gioco dalle creature agli umanoidi fatte eccezione per i piccoli uccelli possono essere derubate sotto le dovute circostanze. Solitamente la regola generale è che se il bersaglio designato non è ostile allora il furto potrà essere effettuato tranquillamente senza troppi problemi, mentre se è ostile, che sia tramite un incantesimo, una presa di un alleato, un abbattimento o altro, bisognerà debilitare o immobilizzare il bersaglio affinché si possa utilizzare con successo questa abilità. Tuttavia badate bene perché effettuando questa azione, alla sconfitta della creatura questa non rilascerà niente che non siano le varie possibili parti che gli avete rotto durante il combattimento. E infine mi raccomando di non usare questa abilità all'interno di Cassardis dell'accampamento e soprattutto a Gran Soren, dato che oltre a non funzionare vi farà finire in un breve ma noioso viaggio nelle prigioni. Questa è un'abilità molto interessante se volete accimolare più velocemente qualche soldo e materiale soprattutto quando sapete dove andare a cercare. Io adesso non vi ho elencato tutte le liste dei possibili premi e prede perché sono letteralmente infinite, ma piano piano imparerete i bersagli. Morsa abbagliante, sbloccata al settimo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di presa abbagliante e potenzia la verità in tutte le sue caratteristiche aumentando del doppio la portata dell'esplosione del perdardo lanciato. Mille api, sbloccata al settimo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di 100 api e potenzia la verità in tutte le sue caratteristiche aumentando di molto la velocità di esecuzione della sfuriata e portando a 30 il numero totale di fendenti. Ripristino rapido, sbloccata al settimo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di ripristino e, in aggiunta agli effetti che già aveva, può ora essere anche utilizzata per ritornare in una posizione neutrale quando si viene colpiti, storditi o abbattuti da un colpo avversario, rendendola ancora più utile per togliersi da tutte quelle situazioni rischiose. Saccheggio. Sbloccata all'ottavo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di taccheggio e semplicemente aumenta di molto la chance di successo del furto. Tra l'altro, piccola parentesi sul funzionamento, dato che la chance non influisce sull'oggetto stesso, ma solo sulla possibilità di successo del furto di per sé. L'oggetto rubato, invece, sarà generato casualmente dalla lista di oggetti disponibili del bersaglio colpito. Punto d'appoggio. Sbloccata all'ottavo rango della vocazione dell'arciere, 
questa abilità permette di lanciarsi verso un bersaglio calciandolo e usandolo poi come base per spiccare un salto verso l'alto. Il bersaglio può essere una qualsiasi creatura o anche oggetto inanimato interagibile del gioco. Il calcio di per sé non arrega nessun danno ma l'altezza guadagnata dal salto rende questa abilità semplice quanto tremendamente utile vista l'enorme varietà di situazioni e sinergie che può creare. Dato che sì, può essere utilizzata banalmente per raggiungere luoghi innalzati utilizzando come appoggio qualcosa ma al tempo stesso sotto il punto di vista offensivo offre tantissime strade da intraprendere e ve le elencherò. In primis ovviamente abbiamo lo stordimento generato alla creatura che subisce il salto. Inoltre questo può anche sfondare la posa difensiva delle varie creature rendendole vulnerabili. Abbiamo la combo che può generare con l'attacco pesante o come citato prima con i vari spacca elmo, teschi e cervello perché ricordiamo che più in alto eseguiamo questa abilità più rotazioni si eseguono e più offendenti si infliggono al bersaglio colpito. Abbiamo la componente dell'agilità generata che non è da sottovalutare ovviamente dato che il salto può essere utilizzato come schivata per raggiungere più facilmente un punto alto di una creatura di taglia grande o addirittura per cercare di intercettare una creatura volante. Abbiamo poi ovviamente anche l'esplorazione che verrà molto semplificata dato che questa abilità può essere utilizzata praticamente su tutti gli elementi del gioco tra creature, persone, pedine, casse del tesoro, balili, depositi minerali, cristalli del teletrasporto, casse e chi più ne ha e più ne metta. Essenzialmente qualsiasi cosa con cui si può interagire o che può essere distrutta può essere utilizzata come appoggio per questa abilità. E infine abbiamo il fatto che questa abilità attiva la capacità imponenza che andrà ancora più in combinazione con quanto detto poc'anzi, ma ne parleremo al dovuto momento. Quindi insomma è un'abilità che dà veramente tanti vantaggi e spazi di manovra. L'unica pecca è che come detto prima mi dispiace che queste abilità vengano calcolate come attive, dato che è un peccato utilizzare uno slot per un'abilità che riesce ad andare così tanto in sinergia con tutto il resto. E spero vivamente che in Dragon's Dogma 2 implementino molte di queste abilità sinergiche come capacità innate delle varie vocazioni. Punto di slancio, sbloccato al nono rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di punto d'appoggio e ne potenzia ogni tratto aumentando veramente di tantissimo la distanza verticale del salto effettuato potenziando tutte le cose dette poco fa. Tornado di lame, sbloccato equipaggiando l'anello dei pugnali o la fascia dei pugnali che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di bufera di lame e potenzia l'abilità sotto tutti i suoi punti di vista portando a 7 il numero di fendenti eseguiti e potenziando enormemente velocità di esecuzione, danni e distanza percorsa facendo diventare l'utilizzatore un vero e proprio tornado di lame in grado di colpire bersagli multipli in un attimo. Infinite api, sbloccato equipaggiando la fascia dei pugnali che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di mille api e potenzia sotto ogni punto di vista l'abilità portando a 40 il numero di fendenti eseguiti e aumentando all'inverosimile danni e soprattutto velocità di esecuzione della combo completa che non aumenta di durata, facendo diventare questa la combo più veloce e letale di un arciere arrampicatore. Spacca cervello, sbloccato equipaggiando l'anello dell'arciere o la fascia dell'arciere che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di spacca teschio e potenzia l'abilità sotto ogni punto di vista aumentando ancora di più il numero di rotazioni eseguite e i danni facendo diventare l'utilizzatore una tempesta di lame volanti. Punto di spinta, sbloccato equipaggiando l'anello dell'arciere o la fascia dell'arciere che potete trovare nel DLC di Nero Abisso, questa abilità è la forma finale di punto di slancio e potenzia l'abilità sotto tutti i punti di vista aggiungendo però un po' di cambiamenti, riportando la distanza del salto a quella della sua versione base, facendo ora danni non letali con il calcio che lasceranno sempre un HP il bersaglio, evolvendo lo stordimento inflitto in un abbattimento che farà volare via un bersaglio di taglia piccola o media e infine aggiungendo la possibilità di infliggere debilitazioni di stato fisiche infuse nei doppi pugnali. Personalmente preferisco punto d'appoggio per le sue qualità tattiche, ma anche questa versione è molto buona per chi vuole infliggere debilitazioni fisiche tramite armi arrugginite, dorate o anelate. E questo era tutto quello per quanto riguarda le abilità che hanno da offrirci i doppi pugnali. Come potete notare sono veramente tante e molto diverse tra di loro, fra abilità di controllo, offensive, sinergiche, o che in generale ci permettono di farci largo tra le file avversario di sopravvivere a grandi scontri ravvicinati mentre ci arrampichiamo e destreggiamo tra i molti nemici in campo. Ma ora passiamo all'altra branca di abilità, ovvero quelle dell'arco corto. Prima di cominciare però ci tengo a fare una piccola precisazione che molti ignorano quando utilizzano l'arco in generale, ovvero che all'interno di Dragon's Dogma noi possiamo trovare, creare ed equipaggiare varie tipologie di frecce speciali tra esplosive, pietrificanti, accecanti che più ne ha più ne metta. Ebbene sappiate che queste frecce possono e devono essere utilizzate insieme a queste abilità per farne uscire il vero potenziale nascosto. Ma iniziamo. Freccia in tre tempi. Sbloccata fin da subito questa sarà la prima abilità offensiva a distanza di un arciere e permette di scoccare tre frecce in rapida successione consumando stamina per ogni raffica di frecce scoccate. Inoltre questa abilità può essere utilizzata mentre si salta e prende il bonus di scocco rapido che abbiamo citato all'inizio con le core skill. Infine, pur essendo un'abilità molto semplice, questa fa faville se usata in combinazione con frecce esplosive elementali che infliggono varie debilitazioni di stato magiche e fisiche. Tuttavia fate attenzione perché tutte queste abilità consumano effettivamente le frecce speciali scoccate e ci vuole veramente un attimo a rimanere a corto soprattutto con le versioni avanzate. Triplice assalto. Sbloccato al primo rango della vocazione dell'arciere questa abilità permette di scoccare tre frecce in un'ampia rosa consumando stamina ogni raffica. Anche questa prende il bonus di scocco rapido e può essere usata in salto. E per quanto non possa sembrare così utile questa abilità è veramente una forza 
scarsa quando si devono gestire grandi ordini di avversari o in generale anche creature di taglia grande che possono essere colpite in più punti insieme. Scroscio di frecce. Sbloccato al primo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette di far cadere dal cielo su un punto a piacere in un'area di 1,5 metri una piccola pioggia composta da 6 frecce che cadono in rapida successione infliggendo molti danni data la quantità di frecce scoccate. Questa è una delle abilità più belle dell'arco corto, dato che oltre a essere ottima per infliggere danni e a controllare orde, questa come tutte le altre abilità può essere utilizzata in combinazione con le frecce speciali e quindi si può far cadere dal cielo una pioggia di frecce esplosive che rada al suolo tutto, che pietrifica orde e tutto il resto. Tuttavia c'è da precisare che diventano utilizzabili in luoghi molto angusti e con soffitti estremamente bassi. Estensione massima. Sbloccata al terzo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette di caricare e scoccare una freccia fulminea che rispetto a un normale colpo infligge il doppio dei danni e un potere di abbattimento e stordimento tremendamente alto. E per fare ciò bisognerà caricare la barra dell'abilità. Inoltre è utilissima per rompere facilmente la difesa di tutte le creature e ha una precisione molto più alta rispetto alle normali frecce scoccate. Quintuplice assalto. Sbloccata al quarto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di triplice assalto e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche portando a 5 il numero di frecce scoccate nella rosa e aumentando di molto il danno inflitto facendo diventare questa abilità ancora più buona per gestire grandi orde di avversari. Diluvio di frecce. Sbloccata al quarto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di scroscio di frecce e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche portando a 11 il numero di frecce scoccate e aumentando l'area d'effetto a 2 metri. Estensione estrema. Sbloccata al quinto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di estensione massima e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche portando il modificatore del danno a un 2.25 per, velocizzando di tantissimo la carica dell'abilità, aumentando di un botto il potere di stordimento e abbattimento e rendendo ancora più veloce la freccia scoccata. Questa gente è una di quelle abilità che bisogna avere vista la sua grandissima utilità strategica, dato che con un buon personaggio e un buon equipaggiamento questa abilità se usata nei punti giusti abbatterà quasi sempre al 100% la creatura colpita, o quantomeno la stordirà per bene. Dardo a schegge. Bloccata al sesto rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette di scoccare con una traiettoria a parabola una freccia esplosiva che una volta innescata a mezz'aria rilascia in un grande raggio tre raffiche di esplosioni minori. Il danno ovviamente si divide in due parti. Quello della freccia sarà praticamente uguale a quello di un normale attacco con l'arco, mentre quello delle varie esplosioni sarà un buon danno di natura fisica che potrà anche infliggere la debilitazione di stato bruciatura. Questa inoltre ha un buon potere di abbattimento e può essere utilizzata per buttare giù la stragrande maggioranza delle creature volanti di taglia grande. Infine, un piccolo consiglio da veterano. L'esplosione della freccia può essere attivata manualmente riprendendo il comando a cui è assegnata. Questa è una cosa essenziale per poter sfruttare al meglio la capacità offensiva di questa abilità. Turbine in 5 tempi. Sbloccata al settimo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di freccia in 3 tempi e potenzia l'abilità sotto tutti i punti di vista portando a 5 il numero di frecce scoccate per esecuzione e aumentando ancora di più la cadenza di tiro a disposizione. Dardo fratturante. Sbloccata all'ottavo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di dardo a schegge e potenzia l'abilità sotto ogni suo punto di vista, aumentando il raggio di azione e portando a 5 il numero di esplosioni che vengono rilasciate. Dardo sibilante. Bloccata all'ottavo rango della vocazione dell'arciere, questa abilità permette di scoccare una freccia che all'impatto emetterà un fortissimo stridio che immobilizzerà sul posto qualsiasi creatura di taglia piccola e media portata per un breve momento. Questa è un'abilità di puro supporto, dato che l'unico danno che arreca è quello inflitto dalla freccia stessa che viene scoccata e serve più che altro a dare opportunità di attacco agli alleati o per dare un attimo di respiro agli elementi del gruppo che si trovano in difficoltà. Tuttavia è un'abilità veramente buona per abbattere stormi di creature volanti di taglia piccola. Dardo urlante. Sbloccata al nono rango della vocazione dell'arciere, questa abilità è la forma avanzata di dardo sibilante e purtroppo aumenta solo la portata di effetto dello stridio. Estensione violenta. Bloccata equipaggiando l'anello dell'arco che potete trovare nel DLC di Nerabisso, questa abilità è la forma finale di estensione estrema e potenzia ancora di più l'abilità portando il moltiplicatore del danno a 2.5 per, aumentando il potere di abbattimento e stordimento, aumentando la velocità di volo della freccia del doppio e diminuendo ancora di più il tempo necessario a caricare la barra dell'abilità che ora ci metterà la metà del tempo. Inondazione di frecce. Sbloccata equipaggiando l'anello dell'arciere o la fascia dell'arciere che potete trovare nel DLC di Nerabisso, questa abilità è la forma finale di diluvio di frecce, potenzia l'abilità sotto ogni punto di vista portando a 26 il numero totale di frecce scoccate e aumentando l'area d'effetto del doppio che ora diventa pari a 4 metri, rendendo così questa abilità una vera e propria pioggia di frecce che se usata in combinazione con le frecce elementali basta da battere anche il più resistente dei nemici o la più grande delle orde. E queste erano tutte le abilità che ad offrirci l'arco corto. Come avrete potuto notare sono molto diverse tra loro e si possono adattare a molte situazioni. Certo sono in minor numero rispetto a quelle dei doppi pugnali ma ricordate che ognuna di queste abilità può essere utilizzata in sinergia con le frecce speciali e le varie capacità. So che non mi sono soffermato ad elencarle tutte ma per farla breve esiste una freccia per ogni debilitazione che sia fisica o magica e soprattutto esistono frecce con effetti unici e extra ma sta a voi trovarle. Tuttavia dopo questa mega lista passiamo infine all'ultima branca di cose sbloccabili dalla vocazione dell'arciere ovvero le capacità che come sappiamo sono condivise da tutte le vocazioni del gioco quindi una capacità sbloccata con l'arciere sarà utilizzabile anche dal guerriero, dal cacciatore o chiunque sia. Ma vediamo cosa da offrirci l'arciere dato che le sue capacità sono veramente ottime 
ottime per creare tante belle cose. Destrezza. Sbloccata al secondo rango della vocazione dell'arciere, questa capacità è facilmente fraintendibile dato che raddoppia effettivamente la velocità con cui ci si arrampica in generale su mostri o strutture, ma a causa di un bug è pressoché inutile, soprattutto se usata su un arciere che ha già il suo bonus di vocazione sull'arrampicata. Sulle altre vocazioni invece il bonus è visibile ma estremamente basso. Ma non preoccupatevi perché è una soluzione da veterano. Completando una missione avanzata della bacheca di Cassardis potrete ottenere i guanti della potenza che aumentano veramente di molto la velocità di arrampicata. Questi possono essere usati in combinazione con destrezza e la vocazione dell'arciere per creare qualcosa di disumano, mentre da soli riescono a portare le altre vocazioni al pari dell'arciere. Tenacia. Bloccata al secondo rango della vocazione dell'arciere, questa capacità aumenta di 100 la stamina di chi l'equipaggia e come di tutte le sue affini può essere utilizzata in combinazione con altre capacità simili per aumentare ulteriormente la stamina. Smorzamento. Sbloccata al terzo rango della vocazione dell'arciere, questa capacità, a differenza di quanto dice la descrizione, rimuove completamente il rinculo generato tutti gli archi quando si scoccano le normali frecce o quando si usano abilità. Questo permette di essere molto più precisi quando si effettuano molti attacchi consecutivi e per i più attenti sì, non ho detto a caso tutti gli archi, dato che questa capacità influenza anche gli attacchi del cacciatore. Imponenza. Sbloccata al quinto rango della vocazione dell'arciere, questa capacità, come detto molte volte in precedenza, è tanto semplice quanto utile visto che aumenta del 30% la forza dell'utilizzatore quando questo si trova in aria per via di un salto, un'abilità o altro, e rende ancora più letali tutte quelle abilità e attacchi che vengono eseguiti a mezz'aria come i vari spaccateschi o la uccisione perfetta dell'assassino o la estasi celeste del paladino. Insomma, siete a mezz'aria? Quel bonus del 30% è vostro e sta a voi come utilizzarlo. Ovviamente preciso che imponenza non si attiva quando si è aggrappati a una creatura. Valore. Sbloccato al quinto rango della vocazione dell'arciere, questa capacità, a differenza di quanto dice la sua descrizione, ha principalmente due utilizzi ben precisi. Il primo è quello di ridurre il tempo che si impiega a recuperare il fiato quando si finisce la stamina. Normalmente ci vogliono 4-5 respiri per ricominciare a muoversi, con valore solo uno. Mentre il secondo funzionamento è quello che modifica il tempo impiegato a ritornare in una posizione di movimento normale. Generalmente quando si è sotto i 200 punti di stamina si comincia ad arrancare e a muoversi più lentamente. Valore porta a 100 punti questa soglia. E oltre a questo c'è poco da dire visto che è una capacità utile, sì, ma più per avere un cuscino protettivo in una partita in hard mode dove qualsiasi colpo subito rischia di uccidere all'istante. Forza delle braccia. Sbloccato al settimo rango della vocazione dell'arciere, questa capacità è molto utile per tutti quei personaggi incentrati sul montare i mostri in combattimento, visto che riduce del 50% la stamina consumata mentre ci si arrampica. Questo ovviamente va anche sommato al bonus naturale che gli arcieri hanno a riguardo, ma voglio aggiungere un piccolo extra da veterano. Dato che questa capacità, se usata in combo con altre cose, rende un arciere una vera e propria macchina d'assalto quando si arrampica, e per farlo vi servono tre cose. Primi fra tutti, i guanti della potenza per la velocità di arrampicata. Questa, sommata al bonus naturale dell'arciere, lo renderà tremendamente veloce mentre ci si arrampica. A seguire, opportunismo. Una capacità unica che si ottiene purificando i monili di nero abisso di livello 3 del DLC di nero abisso e che aumenta del 20% la forza quando ci si arrampica. Questo anche, ovviamente, si somma al bonus naturale dei danni in arrampicata dell'arciere. E infine adesione, una capacità unica che si ottiene purificando i monili di nero abisso di livello 2 o 3 del DLC di nero abisso e che permette di non essere storditi quando un mostro comincia ad agitarsi o ad andare in furia. Essenzialmente elimina tutte quelle piccole animazioni di sforzo che vengono generate dai movimenti violenti della creatura, permettendo all'utilizzatore di non fermare mai l'offensiva e riducendo inoltre di molto la stamina consumata quando si cerca di resistere ai grandi urti che i mostri fanno per disarcionare gli arrampicatori. Ecco, capite bene come tutte le cose che vi ho appena elencato, sommate inoltre ai bonus naturali dell'arciere, possano rendere questa vocazione una vera macchina macina boss. Forza delle gambe. Bloccata al nono rango della vocazione dell'arciere, questa capacità, come dice la descrizione, riduce di un rango l'ingombro generato dall'inventario. Abbiamo un carico medio, diventa leggero. Questa cosa apre l'argomento dell'ingombro che non mi metterò a spiegare in questo video dato che è molto lungo e racchiude tanti aspetti del personaggio stesso. Per farla in breve, meno siamo ingombrati e più velocemente cammineremo, correremo, utilizzeremo meno stamina. Ovviamente di tutta risposta, più ingombrati siamo e più sarà il contrario. Tuttavia non è finita qui, dato che i più attenti si saranno subito chiesti. E se siamo già all'ingombro più basso possibile? Ebbene, questa capacità introduce una nuova classe di peso, ovvero la ultraleggera. Questo aumenta la velocità base dell'utilizzatore del 3% e diminuisce la stamina consumata durante la corsa del 15%. Essenzialmente è una capacità molto utile per tutti quei personaggi che sfruttano la propria agilità in combattimento. E questo era tutto quello che c'è da sapere sull'arciere, qual è il suo potenziale, cosa da offrire, qual è idealmente il suo ruolo e così via. E come avrete notato è una delle classi base più divertenti e adattabili del gioco. Ma per il resto, gente, abbiamo finito di parlare almeno delle vocazioni basi di Dragon's Dogma, concludendo la prima parte di tre di questa piccola grande serie. Adesso si proseguirà con le vocazioni avanzate non vedo veramente l'ora. Quindi in caso il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e un commento per farmi sapere cosa ne pensate e iscrivervi al canale che sono sempre cose che danno una gigantesca mano. Grazie mille in caso. Infine come al solito piccolo momento di spam personale. Sotto in descrizione troverete il mio link da affiliato a HRK e Amazon e acquistando tramite quei link potrete supportarmi in modo completamente gratuito trovando inoltre tantissimi 
nuovi giochi e software a poco, in caso grazie di cuore. Inoltre mi trovate sul sito viola ogni settimana dal lunedì al venerdì dalle 22 in poi, ovviamente salvo casini, quindi in caso volete passare a fare un saluto siete più che benvenuti. Io sono Lich e la taverna sta chiudendo, grazie a tutti dell'attenzione e al prossimo video.